Всем привет! Меня зовут Татьяна и вы на моем канале о вязании. Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь. Здесь вы найдете много интересных и простых мастер-классов по вязанию игрушек. А в этом видео я вам покажу, как связать вот такую вот корзинку. Вяжется она очень быстро, где-то в течение часа, может быть двух. Размер ее 16 на 9 сантиметров без учета ручки. И для вязания нам понадобится всего лишь один моточек пряжи. Вязать я буду из пряжи Himalayan Dolphin Baby. Сейчас я буду вязать серенькую корзинку. Вот номер 80-325. Вязать будем крючком номер 5 основное и ручку крючком номер 4. Также нам понадобятся ножницы, маркер, у меня это шпилька, обычная иголка с ниткой, кусок картона плотного, можно с коробки какой-то плотненькой вырезать, можно купить картон. И в принципе все, можно начинать. Начинаем вязать пятым крючком. Видео для начинающих я прикреплю вот здесь вот. В подсказках переходите смотрите кто не знает что такое кольцо амигуруми как начать столбики без накида прибавки убавки вот все будет там переходите в подсказочку и смотрите это видео а вообще я делаю первую петельку и две воздушные петли это вместо кольца амигуруми и в первую петельку я набираю 7 столбиков без накида один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Во втором ряду семь прибавок, то есть в каждую петельку по два столбика без накида. Один. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. В третьем ряду четырнадцать прибавок. Тоже получается, что в каждую петельку по два столбика без накида. А один столбик без накида провяжу, поставлю маркер и в эту же петельку вяжу второй столбик без накида. Это у нас один было, теперь два, три, четыре. Шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Двенадцать, тринадцать и четырнадцать. Вот так вот сейчас выглядит вязание. В четвертом ряду вяжем один столбик без накида, одна прибавка. И так до конца ряда. В конце ряда будет 42 столбика без накида. Один столбик без накида провяжу, поставлю маркер и вяжу дальше прибавку в следующую петельку. Это 2, 3. Снова столбик без накида, это 4. И прибавка в следующую петельку 5, 6. Семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Двенадцать. 
Вот так вот сейчас выглядит вязание. Дальше пятый ряд. Вяжем 5 столбиков без накида, одна прибавка. И так до конца ряда. И в конце ряда будет 49 столбиков без накида. Этот ряд я довязала, дальше шестой ряд вяжем 6 столбиков без накида, 1 прибавка. И тоже так до конца ряда. И в конце ряда будет 56 столбиков без накида. Этот ряд я тоже довязала. Дальше идет седьмой ряд, вяжем 7 столбиков без накида, 1 прибавка. И тоже так до конца ряда. И в конце ряда будет 63 столбика без накида. Вот так вот сейчас выглядит вязание. Осталось провязать восьмой ряд просто по одному столбику без накида в каждую петельку. То есть целый ряд провязываем просто 63 столбика без накида. Можно перенести маркер. И вяжем по кругу без изменения. Этот ряд я довязала. Теперь делаю соединительный столбик. И ниточку обрезаю. Вытягиваю. И протягиваю сюда подальше. Просто на эту сторону. Так, вот такое вот у нас это дно корзинки. Вот такое вот получилось. И нам нужно связать точно такую же часть. Один в один вяжем, как и это. Только ниточку не обрезаем в конце. Мы будем их сшивать вместе и между ними вставлять будем картон. В общем, сейчас вяжем точно такую же часть. Вторую точно такую же часть я связала. Теперь беру картон и просто прикладываю сюда одну из частей, первую, допустим, и обвожу карандашом по кругу. Обвела. Вот у меня круг. Сейчас я его вырежу. И когда будем сшивать две детальки, то будем эту картоночку вовнутрь вставлять. Вот такой вот круг я вырезала. Сначала будем вязать без него, так легче, а потом уже его вставим. Две части я беру изнанкой вовнутрь. Вот у меня изнанка и вот. Я вот изнанками друг к дружке прислоняю и сшиваю просто две детальки. То есть тут получается у меня лицевая и здесь лицевая. И вот как я закончила вязать тот ряд, теперь просто беру здесь петельку насквозь прохожу и здесь петельку тоже за две стеночки я беру. И просто столбиками без накида я буду сшивать эти две детальки. Петелька в петельку у нас получится тоже 63 столбика без накида. Просто сюда зашла, сюда зашла и две сшиваю. Вот я сейчас провязала 33 петелечки. Теперь вставляю круг.
Если он у вас большой получился, то подрежьте его еще. В общем, вот так вот вставляем и уже вместе с кругом теперь вяжем дальше. Петелечки хватаем за две стеночки и в одной, и во второй части. Вот я вот так вот провязала. Вот это у меня дно будет. Видите, плотненькое, хорошенькое. А это внутри будет. Тоже донышко, но внутри, а это снаружи. Так, дальше вяжем 63 столбика без накида. Но вяжем только... Вяжем только, только, только. Не, вот это у меня будет снаружи, а это внутри. Вяжем только за вот эту вот стеночку, за переднюю, получается, или это задняя. Ну, в общем, вот так вот у вас крючок. И вот за только за вот эту вот стеночку берем. Что-то я сейчас не могу сообразить, это передняя или задняя стеночка. Не бывает. В общем, вяжем по кругу эти 63 столбика без накида только за эту стеночку. Маркер поставлю. И вяжу вот так вот по кругу. Вот так вот сейчас выглядит вязание. Это я провязала за эту одну стеночку только. И дальше нам нужно провязать еще 10 рядов, 10 рядов просто по 63 столбика без накида в каждом ряду. То есть, ну уже за две стеночки берем, как мы обычно вяжем, полностью петельку берем за две стеночки и вяжем еще 10 рядов без изменений, просто в каждую петельку по столбику без накида. И у нас получится вот эта вот высота. Дальше я расскажу, что делать. Если хотите еще выше, то значит еще больше рядов провяжите. Я буду вязать еще 10 рядов. По 63 столбика без накида в каждом ряду. Вот провязала я эти 10 рядов. Вот так вот сейчас выглядит. Дальше вяжем 2 ряда по 63 полустолбика с накидом. Делаем накид. Просто вот так вот сделали накид и заходим в петельку за две стеночки, хватаем ниточку, у нас три петельки на крючке, провязываем за один раз. Вот это вот полустолбик с накидом. И вот таким образом провязываем два ряда, получается. Накид, провязали. Вот эти два ряда я провязала полустолбиками с накидом. И вот за счет этих двух рядов мы можем вот так вот завернуть. 
И получается вот этот вот бортик красивый. Но э, я вообще еще в этой корзинке провязывала один ряд соединительными столбиками. Но нам же нужно, чтобы хватило одного моточка для вязания корзинки. Поэтому пока я сейчас оставлю э, ниточку, обрезать не буду. Возьму здесь ниточку изнутри и свяжу ручку. Посмотрю, сколько у меня останется пряжи. Если у меня останется, вот чтобы в моточек вложиться, то я провяжу еще этими соединительными столбиками э, край корзинки. Если нет, то нет. В общем, сейчас вяжем ручку. Вы можете подождать, перемотать. Как я уже расскажу, хватает, не хватает. Закончить корзинку и потом связать ручку. Я просто сейчас покажу, как связать ручку. Четвертый крючок беру. Снова делаю нашу первую петелечку и две воздушные петли. И в первую петельку набираю 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь делаю 6 столбиков без накида. Тут просто в каждую петельку по столбику без накида вяжу. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вязание выворачиваю. На этом этапе пока это сделать легко. Ниточки, вот эти хвостики прячу сразу вовнутрь. И теперь по 6 столбиков без накида буду вязать э, по 50 ряд включительно. То есть нам нужно 50 рядов провязать в этой вот ручке. Просто вяжем по 6 столбиков без накида в каждом ряду. Так, пряжи хватает с головой, даже кто вяжет более рыхло, тоже хватит. Вот такую вот ручечку я связала, теперь здесь просто свяжу за две части, и сюда захожу и сюда, просто провяжу соединительными столбиками, три петельки, можно ниткой обычной прошить. Это я вовнутрь спрячу, ручку мы потом пришьем обычной иголкой с ниткой. Так, вот ручка наша готова. А теперь в корзинке пятым крючком провязываем. Видите, пряжи хватает, если хотите, то можете сделать побольше рядов не 10 вот рядов как мы вязали по 63 столбика без накида можете сделать еще несколько рядов но ну, если хотите еще повыше корзинку так а теперь ряд провязываем э, просто соединительными столбиками ну, то есть мы просто заходим в петельку хватаем ниточку и вот так вот ее протягиваем Зашли в петельку, за две стеночки ниточку вытянули и протянули в петлю. И вот таким образом будем вязать целый ряд. Закрываем петельки. Зашли, захватили, протянули. Все, ряд я провязала, сюда снова соединилась, ниточку обрезала. Затянула. 
тут ее попротягиваю. А теперь вот этот вот край откинаем, как раз там, где мы полустолбиками два ряда вязали, он у нас хорошенечко откинается. Видите, вот такая вот красота получается. Здесь я ничего не пришиваю, я просто с одной стороны, вот где я закончила вязать, вот сюда получается я пришиваю. Вот так вот полностью насквозь пришиваю ручку. И на другой стороне, чтобы ровненько было, тоже пришиваю точно так же. Смотрите на готовой корзинке. Видите, просто вот здесь вот я пришила. И вот здесь вот пришила. И все, сам бортик вот здесь не пришивала. То есть он у меня прихвачен, получается, только с двух сторон. В общем, сейчас самостоятельно обычной иголочкой с ниткой пришиваем вот эту вот ручку к корзинке. И наша корзинка будет готова. Вот я пришила ручку. Дно у нас твердое. Корзинка хорошо держит форму. Красиво, видите, и снаружи, и внутри. Сюда можно положить вот пасочки. Кстати, в описании я добавлю ссылочки на мастер-классы по такому кролику, яйцу и пасочки. Кстати, в такой корзинке можно хранить не только пасхальный декор. Можно фрукты положить. И тоже будет красиво смотреться. Можно положить яйца настоящие крашеные. А можно отдать детям, чтобы игрались и хранили тут всякие свои безделушки. В общем, корзиночка наша готова. Можно ее украсить по желанию, как хотите, там бантики связать, цветочки вот такие вот. Ленточку протянуть, это уже ваша фантазия, если хотите. Надеюсь, вам данный мастер-класс понравился. Если да, то обязательно ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал, кто еще не подписан.